நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ இந்த இதில் பேச போகிறோம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரை பற்றி பேசியாச்சு செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறேன் செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எவ்வளோ முக்கியமாக இருந்ததோ அதை விட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு வார் குறிப்பாக இதில் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்புறம் வந்து ஜெர்மனி ரஷ்யா மேலே போர் தொடுத்தது வார் ஆஃப் ஸ்டெலின்கார்டு அதை பற்றி நிறையா பேசுகிறதுக்கு நிறையா விஷயம் இருக்குது ஜப்பான் பியல் ஆர்பர் அட்டாக் பண்ண விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்குது அப்புறம் ஹிட்லர் அப்படின்ற ஒரு மனிதர் எவ்வளோ அக்ரெசிவாக ஒட்டு மொத்த ஈரோப்பில் இருக்க சென்ட்ரல் பார்ட் முக்காவாசி அவரோட கண்ட்ரோல்குள்ளே கொண்டு வந்தார் ஃப்ரான்ஸ் எப்படி அனெக்ஸ் பண்ணார் இந்த மாதிரி பேசுகிறதுக்கு நிறையா டாபிக்ஸ் இருக்குது இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஆனாலும் என்ன எவ்வளோ ப்ரீஃபாக நான் சின்னதில் கம்ப்ரெஸ் பண்ணி நான் சொல்ல முடியுமோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஷார்ட்டாக வந்துட்டு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல முயற்சி பண்ணுறேன் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அப்படின்னு இது எடுத்துக்கிட்டாலே செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டால் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வர்றதுக்கான காரணம் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் தான் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ன காரணம் அடிப்படையான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸ் இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸை வந்து நைன்டீன் நைன்டீனில் ஒன் நைன் ஒன் நைனில் பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்துட்டு சைன் பண்ணுறாங்க பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்துட்டு ஜெயிச்சு ஒட்டு மொத்த அணிகளும் அதாவது ஜெயிச்சவங்க பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் ரஷ்யா அமெரிக்கா இவங்க எல்லாமே ஒன்று கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இனிமேல் போர் வரக்கூடாது போர் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்காக ஒரு சில ஒப்பந்தங்கள் வந்து மேற்கொள்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாடோடையும் ஒவ்வொரு ட்ரீட்டியோட ட்ரீட்டி உடன்படிக்கையை வந்து கையப்பம் இடுறாங்க எல்லாருமே ஒரு கன்சன்ட்டோட அதில் ஜெர்மனியோட ஒரு ட்ரீட்டியை வந்துட்டு இவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க என்ன ட்ரீட்டினா ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸ் நான் சொன்னது அதுதான் இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸில் ஜெர்மனி ரொம்பவே ஹிம்லேட் ஹிம்லேட் ஆக்கப்படுது அதாவது அவமானப்படுத்தப்படுது ஜெர்மனி ஜெர்மனி தான் வா வாருக்கு முக்கியமான காரணம்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மனியிலேருந்து நிறையா பணத்தை வாங்குறாங்க ஜெர்மனியோட காலனிஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன நாடாக பிரித்து கொடுக்குறாங்க ஜெர்மனியை வந்துட்டு டீஆம் பண்ணுறாங்க அவங்கள்ட்ட இருக்க வெப்பன்ஸ் எல்லாமே டீ மிலிட்டரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஜெர்மனியை பயங்கரமாக வீக் ஆக்குறாங்க ஜெர்மனிட்டேருந்து பண பல பணம் எல்லாத்தையுமே வாங்கிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஜெர்மன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஹியூமிலேட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நம்ம தோத்து இவ்வளோ ஒரு தோல்விக்கான காரணமாக நம்மள்கிட்ட இவ்வளோ அப்படி அவமானப்படுத்துகிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு இது பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்துட்டு தோத்த நாடுகள் யாரையுமே கூ கூப்பிடல ஜெயிச்சு நாடுகள் மட்டும் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து இது பண்ணுறாங்க ஸோ தோத்த நாடுகள்லாம் வந்துட்டு அவங்க ஒதுக்கி வைக்கப்பட்ட மாதிரியும் நம்ம வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்ற அந்த விதை வந்து அப்போவே விதைக்கப்படுது ஸோ ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸ் தான் வந்துட்டு அடிப்படை காரணம் ஸோ இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது மட்டுமே வந்துட்டு இதனாலேயே ஒரு வீக்காக இருக்கிற நாடு வந்துட்டு போருக்கு முன்னாடி வந்துடுமா எப்படி வந்துட்டு வீக்காக ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலிஸில் வந்துட்டு அந்த நாடையே வந்துட்டு சின்ன பின்னம் ஆக்கிட்டாங்க நிறையா பணம் வாங்கிட்டாங்க அப்புறம் எப்படி அந்த நாடுனால அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு போரை தொடுக்க முடிஞ்சுது நான் ஜெர்மனியை பற்றி மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ஒரு பெரிய யுத்தத்தை பெரிய வாருக்கு வந்துட்டு எப்படி இந்த நாடுனால பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்துட்டு வெய்மர் ரிப்பப்ளிக் அதாவது ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்துட்டு அங்கே இருந்து அந்த மன்னர் அவர் வீக் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மக்கள் மத்தியில் ஜெர்மனி ரொம்பவே வீக்காக இருக்குது ஸோ ஜெர்மன்ஸ் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் ஜெர்மனியை வந்து நீங்கள் கை நிறையா கொண்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் பை நிறையா வாங்கிட்டு வரலாமா ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு ஜெர்மனி வளமாக இருந்தால் தான் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த போர்னால் ஏற்பட்ட செலவு அப்புறம் இந்த அலைடு பவர்ஸ் இவங்க போட்ட நிர்பந்தம் இது எல்லாத்தையும் காரணத்தினால நீங்கள் பை நிறையா கொண்டு போனால் கை நிறையா கொண்டு வரலாம் அது எப்படி கை நிறையா கொண்டு போனால் நீங்கள் பை நிறையா கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு நாடு பை நிறையா நீங்கள் பணம் எடுத்துகிட்டு போனால் தான் கை நிறையா கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான நிலமை மாறிடுச்சு இந்த நிலமையை மாற்றுறதுக்கு யாராவது வரமாட்டாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஜெர்மன்ஸ் மத்தியில் வந்துட்டு ஒரு விரக்தியும் ஒரு சோகமும் நிகழ்ந்திருக்கு அந்த நேரத்தில் பவரை கன்சாலிடேட் பண்ணி பதவிக்கு வந்தவர் தான் அடால்ஃப் ஹிட்லர் அந்த நேமை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வரலாறுல அடால்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்னாலே ஹாரி பாட்டரில் வந்துட்டு அந்த வால்டர் மாட் அப்படின்ற அந்த பேரை கேட்டாலே வந்துட்டு அந்த பேரை சொல்லாத அப்படின்பாங்களா அந்த மாதிரி அடால்ஃப் ஹிட்லர் அப்படின்ற அந்த பேரை வந்துட்டு தயவு செஞ்சு நீங்கள் சொல்லலாம் இங்கே அந்தளவுக்கு பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய சர்வாதிகாரி உலகத்தில் இந்த அளவுக்கு சரி இப்போ நான் அடால்ஃப் ஹிட்லருக்குள்ள நான் போக விரும்பலை ஸோ இந்த
ஹிட்லர் வந்துட்டு அடிக்கிறாரு அடித்ததுக்கு அப்புறம் பேட்டில் ஆஃப் ஸ்டெலின் கார்டுன் சொல்லுவாங்க ஸோ அஞ்சு மாதம் நடக்குது அந்த யுத்தத்தில் அந்த யுத்தத்தில் ஜெர்மனிக்கு பெருத்த சேதம் எப்படி நெப்போலியன் போனப்பாட்டு ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணாரோ அதே மிஸ்டேக்கை அடால்ஃப் ஹிட்லரும் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் ரஷ்யாவோட ரஷ்யா மேலே போர் தொடுக்கிறது வின்டர் அப்போ ஸோ இதனால் வந்து ஜெர்மன்ஸ் நிறைய இழக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறாயிரம் சோல்ஜர்ஸ் சரண்டர் ஆகிறாங்க அந்த பேட்டில் ஆஃப் ஸ்டெலின் கார்டில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் டேங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணப்பட்டதாக சொல்லுது சொல்லப்படுது ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய யுத்தம் ஸோ அதில் ஜெர்மன் தோத்தது வந்துட்டு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த நேரத்தில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்குதுன்னா ஜப்பான் வந்துட்டு பியல் ஹார்பரை வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணுறாங்க அது வந்து அமெரிக்கா அந்த யுத்தத்துக்குள்ளே வந்துட்டு அஃபிஷியலாக வர்ற ஒரு நியூஸாக இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஜெர்மனியும் இவங்க எல்லாமே இதை டேரெக்டாக இது அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஒனில் வந்து ஜப்பான் வந்து பியல் ஹார்பரை அட்டாக் பண்ண உடனே வந்துட்டு யூஎஸ் அஃபிஷியல் வாருக்குள்ளும் அதுக்கப்புறம் யுத்தம் வந்து இவங்களுக்கு அலைடு பவர்ஸுக்கு ஃபேவராக வந்துட்டு போக ஆரம்பிச்சிருது நிறைய நார்தன் ஆப்பிரிக்கன் பார்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ பண்ணிடுறாங்க நைன்டீன் அதுக்கடுத்து இட்டாலிய வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அனெக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல வந்து இட்டாலி வந்து சரண்டர் ஆயிடுறாங்க தோ யுத்தத்தில் நாங்கள் தோத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டு சரண்டர் ஆயிடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு முசோலி வந்து கொல்லப்படுறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீல இட்டாலி சரண்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் அங்கிருந்து தப்பிச்சு ஓடிடுறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு அவர் வந்து கொல்லப்படுறாரு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்து ஃப்ரான்ஸை லிபரேட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்து ஃப்ரான்ஸை வந்துட்டு ஜெர்மனி அனெக்ஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் வந்துட்டு ஃப்ரான்ஸ் அப்போ தான் லிபரேட் ஆகுது ஸோ இப்போ ஜெர்மனி மட்டும் தன்னந்தனியாக வந்துட்டு விடப்பட்டுருது அதாவது சுற்றி இருக்கிற இட்டாலிக்கு போயிடுச்சு ஸோ சுற்றி வந்துட்டு எல்லாருமே இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரஷ்யாவுக்கு எதிராக நடத்தின யுத்தம் வந்து தோல்வியில் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த பக்கம் ஈஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து ரஷ்யா அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சவுத் வெஸ்டர்ன் சைட்லேருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு ஜெ இவங்க ஃப்ரான்ஸும் அப்புறம் வந்து பிரிட்டனும் அப்புறம் வந்து யூஎஸ்ஏ மூணு பேரும் ஒரு கூடிய அடிச்சுட்டு இருக்காங்க சவுத் வெஸ்டர்ன் சைடில் ஜெர்மனினால ரெண்டு சைட் இருக்க கம்ப்ரஷன் வந்து தாங்கவே முடியல நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல மே செகண்ட் அன்னைக்கு ரஷ்யா வந்து பெர்லினை கேப்சர் பண்ணுறாங்க ஹிட்லர் வந்துட்டு அவரோட அண்டர் கிரவுண்ட் பாம்ப் ப்ரூஃப் பங்கரில் வந்துட்டு சூசைட் கமிட் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இதனால் வந்துட்டு ஜெர்மனி கடைசியில் வாரில் சரண்டர் ஆகிறாங்க இட்டாலி சரண்டர் ஆகிறாங்க அதுக்கடுத்து ஜெர்மனி சரண்டர் ஆகிறாங்க ஆனால் ஒரே ஒரு நாடு மட்டும் சரண்டர் ஆகலை அப்பயும் இந்த சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன் சைடு அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்துட்டு யுத்தத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கு அதுதான் ஜப்பான் ஜப்பான் மேலே வந்துட்டு ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த் அன்னைக்கு ஹிரோஷிமாவில் வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் பாம் அதுக்கடுத்து நைன்த் அன்னைக்கு நாகாஷாகியில் வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் பாம் ஜப்பான் டோட்டலாக க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு நான் அவங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அன்கண்டிஷ்னலாக எந்த வித இதுவுமே இல்லாமல் டோட்டலாக ஜப்பான் வந்துட்டு முன்னாடி சரண்டர் ஆகிடுறாங்க நான் ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட்டில் வந்துட்டு செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து முடிவுக்கு வருது அதாவது செகண்ட் மேலே வந்துட்டு ஜெர்மனி தோத்துடுறாங்க செகண்ட் மே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேயே வந்துட்டு ஜெர்மனி சரண்டர் ஆகிடுறாங்க பட் ஆனால் நான் ஆகஸ்ட்டில் தான் வந்துட்டு ஜப்பான் சரண்டர் ஆகிறாங்க ஸோ யுத்தம் இந்த அளவுக்கு வந்து நீண்டு போகுது இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஒரு சேதம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கான மக்களும் இராணுவ வீரர்களும் உயிர்ந்தாங்க லட்சக்கணக்கு இல்லை ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் நிகழ்ந்ததை விட அதை விட அதிகம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு மில்லியன் சோல்ஜர்ஸ் இவங்க கணக்குப்படி பதிமூணு மில்லியன் சோல்ஜர்ஸ் அப்புறம் செவன்டீன் மில்லியன் சிவிலியன்ஸ் இந்த மாதிரி கோடியில் தான் வந்துட்டு இறப்பு எண்ணிக்கை இருக்குது சொல்ல முடியாத துயரங்களுக்கு வந்துட்டு மக்கள் ஆளானாங்க பெரிய பொருளாதார சிக்கல்கள் பல நாடுகள் வந்துட்டு ஏற்பட ஆரம்பிச்சுது ஜெயிச்ச நாடுகளையும் சரி தோத்த நாடுகளையும் சரி ரொம்ப ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை வர ஆரம்பிச்சுது இதில் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் வந்துட்டு போரை நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா பாரிஸ் பீஸ் கான்ஃபரன்ஸ் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாமே தோல்வி விட்டுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வர்றதுக்கான காரணம் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு எந்த பிரச்சனைனால் நம்மளே பேசி சுகமாக சு சு சுமூகமாக தீர்த்துக்கணும் இந்த மாதிர
வந்த ஒரு விஷயம் சரி செகண்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஒரு இதாகுதுன்னா மல்டிபோலராக இருந்த வேர்ல்டு வந்து ஒவ்வொரு சைடு ஒவ்வொரு தான் அவனோட ஆதிக்கத்தை செலுத்தி செலுத்திட்டு இருந்த அந்த வேர்ல்டு வந்து பைபோலராக மாறுது மல்டிபோலராக இருந்து பைபோலராக மாறுது ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் பெரிய சூப்பர் பவர்ஸாக எமர்ஜ் ஆகிறாங்க கம்யூனிசத்துக்கும் கேபிட்டலிஸ்துக்கும் இடையிலான கோல்டு வார் வர ஆரம்பிக்குது இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நடக்கிற விஷயம் அப்புறம் யூஎன் வருது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் யூஎன் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லலாம் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸோட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட இதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இப்படி இந்த கோர்ஸ் போயிட்டே இருக்கு ஸோ இதுதான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல நான் சின்னதாக சம்ம பண்ணி நான் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயம் ஸோ இயர் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த யுத்தம் நடக்குது அடால் ஃபிட்லர் அப்படின்றவரை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோவில் பேசலாம் ஏன்னா அவரை பற்றி புத்தகங்களே ஏகப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்குது ஸோ அவரை வந்து ஒரு வீடியோவில் இந்த செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட சேர்த்து நம்ம சொல்லிட முடியாது செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அதை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அதை நான் கண்டிப்பாக பேசுகிறேன் அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வேறு ஒரு